வணக்கம் நான் உங்கள் அருண் பேசுகிறேன் இன்று நம் காணொலியில் காண இருப்பது மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் அதற் பின்னர் வந்த மூன்றாம் ராஜராஜ சோழர் பின்னர் மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழர் இப்பதிவை பதிவிடும் பொழுது அடியேனுக்கு சிறிது ஐயமும் சிறிய வருத்தமும் இருந்தது அதற்கு காரணம் மத்திய காலகட்டங்கள் முடிந்த பிறகு மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்த சோழர்களின் வரலாற்று முடியும் பதிவாகும் சரி வாருங்கள் சோழ தேசத்துக்குள் செல்வோம் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தெட்டில் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் இரண்டாம் ராஜாதிராஜ சோழருக்கு பின்னர் மன்னரானார் இவர் மன்னரான பிறகு நாட்டில் மிக பெரிய நல்லாட்சியை புரிந்து வந்தார் இவர் நல்லாட்சி புரிவதற்கு பெரும் ஊண்டுகோலாக இருந்தது இரண்டாம் ராஜாதிராஜ சோழர் பாண்டியர்களையும் சிங்கள தேசத்தையும் வீழ்த்தி வீர பாண்டிய மன்னரை பாண்டிய தேசத்துக்கு மன்னராக்கிவிட்டு வீர பாண்டியரை சோழர்களுக்கு கீழ் ஆட்சி புரிய வைத்ததே காரணமாகும் எதிரிகளும் போர்களும் அதிகமாக இல்லாத காரணத்தினால் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் மிக சிறந்த நல்லாட்சியை புரிந்து வந்தார் சோழ தேசத்தை அதிகமாக ஆட்சி புரிந்த மன்னர்களின் வரிசையில் இவர் மூன்றாம் மன்னராவார் முதலிடத்தில் பராந்தக சோழர் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார் இரண்டாம் இடத்தில் முதலாம் குலோத்துங்க சோழர் ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார் அதன் பின்னர் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் இவர் நாற்பது வருடங்கள் ஆட்சி புரிந்தார் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் ஒரு கோயிலையும் நிறுவியுள்ளார் அந்த கோயில் கும்பகோணத்தில் உள்ள சர்பீஸ்வரர் கோயிலாகும் சர்பீஸ்வரர் என்பவர் சிவபெருமானின் அவதாரம் என்று கருதப்படுகிறது அவ்வவத்தாரத்திற்கு ஆறு கால்கள் இரண்டு இறக்கைகள் மற்றும் முகம் சிங்கம் போல் இருக்கும் இதுவும் யாளியை போல் இந்து மதத்தில் உள்ள கற்பனையே என்று சிலர்கள் கூறினாலும் இக்கோயிலை மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் நிறுவியதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த சிவபெருமானின் அவதாரம்தான் ஹரியா சிவனா என்று சோழ தேசத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த குழப்பத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த கோயிலாகும் ஏனெனில் இரண்யனுடைய வரலாற்று பதிவை உத்தமவில்லன் என்ற ஒரு காணொலியில் நாங்கள் பதிவிட்டுள்ளோம் அதில் இரண்யன் விஷ்ணு பகவான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து இரண்யனை கொன்னதாகவும் கொன்ற பிறகு மிகுந்த சினத்துடன் இருந்ததாகவும் புராண கதைகள் உண்டு அவரை சாந்தமடைய தேவர்களும் பிரம்மாவும் சென்ற பொழுது கூட அவர் சாந்தமடையவில்லையாம் உக்கரத்தில் இருந்த நரசிம்மருக்கு லட்சுமி தேவியை சென்ற போதும் அவருடைய கோபம் தனியவில்லை தேவர்கள் இச்செய்தியை சிவபெருமானிடம் கூற சிவபெருமான் சர்பேஸ்வரர் என்ற அவதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நரசிம்மரை சாந்தப்படுத்தியதாகவும் அதன் பின்னர் நரசிம்ம அவதாரத்தை கலைத்து மீண்டும் விஷ்ணு பெருமான் வந்ததாக புராண கதைகள் உண்டு இந்த கோயில் எப்படி அந்த பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என்று நீங்கள் கூறினால் இவ் அவதாரத்தில் மற்றொரு கிளைக்கதையும் உண்டு அவரை சாந்தப்படுத்தும் வகையில் நரசிம்ம அவதாரத்தை கொன்றது இந்த சர்பேஸ்வரர் அவதாரம்தான் என்று புராண கதையும் உண்டு இப்பொழுது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று கருதுகிறேன் ஏன் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் சர்பேஸ்வரர் அவதாரத்திற்கு மிகப்பெரிய கோயிலை நிறுவினார் என்று இந்நிலையில் சிங்கள மன்னரான பராக்கிரமபாகு வீர பாண்டியரையும் மனம் மாற்றினான் பெரும்படையை திரட்டிக்கொண்டு சோழ தேசத்தின் மீது போர் புரிவோம் என்று வீர பாண்டியரிடம் கூற வீர பாண்டியரும் ஒப்புதல் அழைத்து வெண்நாட்டு தேசத்தின் மன்னரின் உதவியை நாடினார் பாண்டிய மன்னர் வெண்நாடு என்பது தற்போதைய கேரளா ஆகும் சிங்கள மன்னர் வெண்நாடு மன்னர் பாண்டிய மன்னர் மூவரும் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் மீது படையெடுத்து சென்றனர் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழருக்கு இது முதல் போர் ஆகும் போரில் மிக பெரிய வெற்றியை அடைந்தார் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் அதன் பின்னர் வீர பாண்டியரை பிடித்து நாடு கடத்தினார் அப்பொழுது அங்கிருந்து வீர பாண்டியர் சிங்கள தேசத்தில் தஞ்சம் புகுந்தார் அப்போரின் வெற்றியை தொடர்ந்து விக்ரம பாண்டியரை பாண்டிய தேசத்திற்கு புதிய மன்னராக்கினார் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் இவ்வாறு வீர பாண்டியர் துரோக செயலுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் அதன் பின்னர் சமரச பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பு தந்தார் வீர பாண்டியர் சிங்கள மன்னர் வீர பாண்டிய மன்னர் விக்ரம பாண்டியர் வெண்ணாடு மன்னர் பின்னர் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் ஐந்து மன்னர்களும் அமர்ந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் மீண்டும் வீர பாண்டியரை பாண்டிய மன்னராக்குவதும் 
பாண்டிய தேசம் மீண்டும் சோழ மன்னர்களுக்கு கீழ் ஆட்சி புரியும் என்று வாக்களித்தனர் அதை தொடர்ந்து பாண்டியர்களுக்கும் சோழ தேசத்துக்கும் நடந்து கொண்டிருந்த போர் ஒரு முற்றுப்புள்ளியை அடைந்தது இப்போரை தொடர்ந்து கொங்கு தேசத்தை நோக்கி படையெடுத்தார் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் சேர மன்னரை வீழ்த்தி கரூர் பகுதியை கைப்பற்றினார் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் அதைத் தொடர்ந்து கொங்கு தேசத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த ஹோசல மன்னர்களையும் வீழ்த்தி கொங்கு தேசத்தையும் கைப்பற்றினார் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் இப்படி சோழர்களின் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்து விட்டு போன அத்தனை பகுதிகளையும் மீண்டும் போரிட்டு கைப்பற்றினார் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் இதன் பின்னர் ஹோசல நாட்டு மன்னர் இரண்டாம் வீரபல்லால் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழரின் நட்புறவை நாடினார் அதைத் தொடர்ந்து சோழ தேசத்தின் இளவரசியை மனம் புரிந்து ஹோசல நாடும் சோழ நாடும் மிக பெரிய நட்புறவில் இருந்தன அதன் பின்னர் தெலுங்கு தேசத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த மேற்கு சாளுக்கிய மன்னர்களையும் வீழ்த்தி பேங்கை பகுதியும் சோழர்களுக்கு கீழ் கொண்டு வந்தார் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் மதுரையில் பாண்டிய மன்னர்களை வீழ்த்தி இலங்கை மன்னரையும் வீழ்த்தி சேர மன்னரையும் வீழ்த்தி வெண்ணாடு மன்னர்களையும் வீழ்த்தி மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் வெற்றி மாலையை அணிந்து வந்தார் இந்நிலையில் வீர பாண்டியருக்கு பின்னர் குலசேகர பாண்டியர் மன்னரானார் அவர் மன்னரான பிறகு வீர பாண்டியரும் குலசேகர பாண்டியரும் இனி சோழர்களுக்கு கப்பம் கட்ட முடியாது என்று கூறினர் இதை தொடர்ந்து மீண்டும் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் பாண்டிய தேசத்தில் உள்ள ஒரு மாளிகையை இடித்து பாண்டிய மன்னர்களை வென்றார்கள் கடும் கோபத்தில் இருந்த பாண்டிய மன்னர்கள் அவ்வப்போது சோழ தேசத்தின் மீது போர் தொடுத்து வந்து கொண்டிருந்தனர் இவ்வாறே சிறு சிறு போர்களில் ஈடுபட்டதனால் சோழ தேசத்தின் படையும் வலுவை இழந்தது பாண்டிய தேச படைகளும் வலுவை இழந்தன இந்நிலையில் மிக பெரிய போரை மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் மீது எடுக்க வேண்டும் என்று கருதி வீர பாண்டியரும் குலசேகர பாண்டியரும் திங்கள மன்னர் மற்றும் வெண்ணாடு மன்னரின் உதவியை நாடி மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் மீது போர் தொடுத்தனர் ஆனால் சிங்கள தேசத்திலிருந்தும் வெண்ணாடு தேசத்திலிருந்தும் அவர்களுக்கு உதவி எதுவும் வரவில்லை இப்போரின் முடிவில் சோழர்கள் மீண்டும் வென்றார்கள் இப்போருக்கு பின்னர் மூன்றாம் ராஜராஜ சோழர் மன்னரானார் இவருடைய ஆட்சி காலம்தான் சோழ தேசம் தன் பொலிவையும் தன் வீரத்தையும் இழந்தது என்று கருதப்படுகிறது அதே சூழ்நிலையில் பாண்டிய தேசத்தில் மற்றொரு வாழ் உயர்ந்து நின்றது அதுதான் மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியர் இவரை பற்றி நாங்கள் ஒரு காணொலி பதிவும் பதிவிட்டுள்ளோம் மூன்றாம் ராஜராஜ சோழர் சுந்தர பாண்டியரிடம் தோல்வியுற்ற பின்னர் சோழ தேசத்தை முற்றிலுமாக கைப்பற்றினார் சுந்தர பாண்டியர் இதை தொடர்ந்து மூன்றாம் ராஜராஜ சோழர் ஹோசல மன்னரின் உதவியை நாடினார் ஹோசலன் மன்னர் விரைந்து வந்து பாண்டிய தேசத்தின் மீது மிகப்பெரிய போர் தொடுப்போம் என்று அறிவித்தார் இதன் பின்னர் ஹோசல நாட்டு மன்னரிடம் போரிட்டால் தோற்றுவிடுவோம் என்று அறிந்த சுந்தர பாண்டியர் சோழ தேசத்தை மீண்டும் மூன்றாம் ராஜராஜ சோழருக்கே கொடுத்தார் ஆனால் பாண்டிய தேசம் தனி நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது அதற்கு பின்னர் வந்த மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழர் மீண்டும் சுந்தர பாண்டியரை போருக்கு அழைத்தனர் சோழர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் நடந்த கடைசி போர் அதுதான் அப்போர் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் நடந்தது கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தின் வெளிச்சுவற்றை இடித்தனர் பாண்டிய படைகள் இதைத் தொடர்ந்து மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழர் அப்போரில் தோல்வியடைந்தார் அப்போரில் மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழர் மரணமடைந்ததாக எந்த தகவலும் இல்லை ஆனால் அதன் பின்னர் இருபது வருடங்கள் அவர் உயிர் வாழ்ந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திலேயே உயிரிழந்தார் என்பது குறிப்பு உள்ளது இதுக்கு பின்னர் சோழ மன்னர்கள் என்று தமிழகத்தில் எந்த பதிவும் இல்லை ஆனால் தெலுங்கு சோழர்கள் கலிங்க சோழர்கள் என்று சோழர்களின் வழிவந்த பரம்பரை கலிங்க தேசத்திலையும் தெலுங்கு தேசத்திலும் மன்னராக ஆட்சி புரிந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் இப்படி மிக பெரிய போர்கள் கொடுவஞ்சகம் துரோகம் மன்னிப்பு கருணை வணிகம் மருத்துவம் இறை வழிபாடு வீரம் என்றும் அழியாத காவியம் சிற்பங்கள் கல்வெட்டு என்று இந்நாட்டுக்கும் நாட்டின் மக்களுக்கும் அளித்தவர்கள்தான் சோழர்கள் கிழக்காசிய கண்டங்களை கைப்பற்றிய ராஜேந்திர சோழர் அவர்களின் புதல்வர்களான ராஜாதிராஜ சோழர்களில் இருந்து எங்களுடைய வரலாற்று பயணம் தொடங்கியது அவ்வரிசையில் ராஜாதிராஜ சோழர் ராஜேந்திர சோழர் வீர ராஜேந்திர சோழர் ஆதி ராஜேந்திர சோழர் முதலாம் குலோத்துங்க சோழர் விக்ரம சோழர் இரண்டாம் குலோத்துங்க சோழர் இரண்டாம் ராஜராஜ சோழர் இரண்டாம் ராஜாதிராஜ சோழர் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழர் மூன்றாம் ராஜராஜ சோழர் மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழர்
இம்மன்னர்களின் வரலாற்று பதிவை உங்களுக்காக நாங்கள் பதிவிட்டுள்ளோம் சோழர்களின் வரலாற்று பதிவில் இதுவே கடைசி காணொலியாக எங்களுடைய பதிவு இருக்கும் விடைபெறும் மனமின்றி இப்பதிவை முடிக்கிறோம் இனி வரும் சந்ததியர் நிறுத்து நம் வரலாற்றை புகழ்த்துவோம் உணர்த்துவோம் உறக்க முழக்கமிடுவோம் இருப்பினும் மீண்டும் சோழர்களின் வரலாற்று பதிவை பதிவிட எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தாருங்கள் மத்திய காலகட்டத்தின் முதல் மன்னரான விஜயாலய சோழரின் வரலாற்று பதிவை எங்கள் அடுத்த காணொலியில் காண்போம் நன்றி